，新娘子真美。今天您先生在的话，一定会很心动的。事业心强嘛，平时工作都很忙的，没关系的几点了？我我得去陪朵朵生完沙。下周你就结婚了，我还想和你留下最后的回忆。微微，你不要有心理压力，为了你，我心甘情愿的。微微，要是朵朵能有你一半温柔懂事就好了。亲吗？就这么算了呢？敢欺负我闺蜜，走，我陪你去秦家，我们闹他个天翻地覆。等等，这样也太便宜他了。那你说要怎么办？姐妹，我都支持你。恭喜恭喜！别别抢！哎，这个新娘怎么和晴姐这好像不一样？哎呀妈，这婚要不就不结了吧？临时换新娘多难看呢！恭喜恭喜恭喜！哎，来来来来来！别别抢！别别抢！有什么难看的？微微无论从家世、学历，哪一点不比安朵朵那个乡巴老强百倍啊？更何况最重要的是，你小叔叔今天要来。什么？我小叔叔要来？对啊，他现在可是秦家的家主，我都得看他脸色。想见一面多难啊！儿子，你要不想一辈子只当一个小副总的话，把握好机会，好好的讨你小叔叔欢心。听到没有？知道了吗
，轻松点，高警耽误不了。各位，不好意思啊，秦总今天不谈公事，秦总今天不谈公事啊，不好意思，各位先散了吧啊，不好意思。好，亲爱的各位朋友们，那么接下来的时间，让我们用掌声有请美丽的新娘，在父亲大人的陪伴中完美呈现。到底是海会高材生啊，微微这气质，比那个叫安朵朵的土包子，不知道好多少倍。那是。吗？秦朗先生，李薇薇小姐，今天你们将要。秦朗，就这个，这个固守难得的脏东西，已经彻底被我给修了。我安朵朵从今天开始和他没有半点瓜葛。朵朵，你别再胡闹了。怎么？就准你啊，在那换，换新娘，还不让我换新郎啊？把他拉出去，立刻。什么呀？咱们装备都已经齐全了，但是你那屈言怎么回事啊？说好专业的，现在还不是不错，不愧是橙子介绍，专业。你要干什么？今天你的任务就是乖乖的做我的老公。这有点少吧？哎，废话少说，收了我的钱就是我的人了，我说什么你就要做什么。好的，老板。是她老公。大家不都是来结婚的吗？要不然一起啊？你介意吗
不介意是吧？我介意。我要结婚，你们让让。我。算了算了，走吧走吧走吧。开始吧。请问您怎么称呼？秦琪。秦琪先生，您愿意娶安朵朵小姐为您的妻子，爱她一生一世吗？我愿意。安朵朵小姐。您愿意接受秦琪先生做您的丈夫，与他一生一世吗？我愿意。那么接下来，请你们以丈夫、以妻子的名义交换戒指。哎，有有有有有那么接下来，让我们掌声祝福两位。这什么节？恭喜秦总。你是？放心，演戏演全套，我很敬业的。哦、oh, ，那么接下来，请新郎深情的亲吻他美丽的新娘。接下来，请新郎新娘交换戒指真的是谢谢你了，我把你当群演了，对不起啊。没办法，拿了你的钱，我就是你的人了。<笑>你还挺幽默的。你在叫我说什么？秦琪，好久没见秦老了，他在咱们集团的珠宝公司工作，很有想法，一直想和你聊聊。我恭喜你啊，小叔叔！也恭喜你，朵朵。嗯。啊，小小小小婶婶，恭喜啊，大大大侄子。哎，你这个大钻戒真不错，应该不会跟我要回去的吧？不会不会，呃，你们喜欢就留着吧。秦朗他时间不早了，赶时间，回家洞房。哎哎哎，妈，你看他们这。
不多，到这儿就行了。今天真是谢谢你，谢谢你。怎么？爽完就想跑？哎呀，小心！又见面了，这个叫安朵朵的怎么电话也不接？都等半天了。哎，兄弟，我想问一下，你知道安朵朵的婚礼在哪儿办吗？谢了，兄弟。哎，好了，别喝了，别喝了。今天可是喝了，大喜，待会儿不舒服。大喜，你看这算什么嘛？看来我还真是小看了安朵朵。他几天功夫，他就攀上了秦琪。什么？安朵朵没和秦琪走？他还住在小出租屋？难道说，他和秦琪是假的？一定是假的！哎，朵朵这个女人，心眼多得很，她什么事儿都能干得出来。妈，你要为我做主啊！你放心。你才是我认可的儿媳妇儿，我不会让任何人欺负你。王经理，王经理，为什么李薇薇当上了设计师，我还要当她的助理啊？朵朵呀，你的心情我是非常能理解的。虽然你俩之前都是设计师助理，不过吧，人家现在生了，人家是副总太太，不是那上头这么安排，我也没有办法。那不行，你也生一下。可是你明明说过，谁能拿下内部评选第一，就提拔谁做设计师的呀。<笑>没错呀、啊，出了第一名，李薇薇，这是。明明就是我的设计图稿，你跟我说的清楚，就变成你的了。现在你是我的助理，你所有的稿件都是为我服务的，我为什么不能用？你无耻，有没有脸啊你？先无耻的人是你，安朵朵，你别以为我不知道你和秦琪是假结婚，可惜啊，假的终究是假的，在我面前，你就是个无权无势的蝼蚁，只配被我碾压践踏。你这凳子坐着舒服吗？狐假虎威，你当得上设计师，也不怕坐我你这椅子？好啊，那我们来比一比，看谁先坐不住。哟，安助理，我的笔掉了，麻烦你帮我捡一下呗。我捡，我捡个鬼啊！王姐，贱人。微微、啊，朵朵，我知道你对我有意见，但你也不能打人啊！安朵朵，有话好好说，你干嘛打人啊？我没打他，你再这样，我现在打人给你看看。你立刻向微微道歉。不可能，秦朗，我们在一起有七年，你至于这么不信我吗？就是因为我太了解你了，你要强、冲动，以前我觉得这是你的个性，但现在我只觉得你野蛮任性。我以前怎么没发现你这么蠢啊？算了，朵朵讨厌我也是应该的，亲爱的，你不要和他生气了。你怎么还帮他说话？你还就是太善良了，安朵朵。你立刻向微微道歉，否则我只能按照公司的规章制度处罚你了。惩罚我？那你在这之前，还是先好好感受一下你好老婆的演技吧。你别以为我不知道你和秦琪是假结婚，可惜啊，假的终究是假的。在我面前，你就是个无权无势的蝼蚁，只配被我碾压践踏。
这是怎么回事？这这这不是真的，亲爱的，是他恶意剪辑陷害我。你们两个可真让人恶心。哎，安哥走。哎，安哥我。真是知人知面不知心啊！没想到李薇薇不仅是个小三，还这么卑鄙无耻。亏我们还和她做朋友，简直呸呸呸！都怪我当时瞎了眼，居然给她看我的设计稿。现在好了，百口莫辩。这咖啡真好喝，多喝点消消气啊！哎，这种人进公司都靠走后门，哪有什么做设计的本事啊？你不是认识秦朗的小叔叔吗？要不要找他帮帮忙啊？这。没办法，拿了你的钱，我就是你的人了。嗯，我和他只是一面之缘，我连联系方式都没有。这件事儿。还是得靠我自己。你又想干什么？男人可以不要，不过珠宝设计是我的梦想，我一定要夺回我的设计。对，你看看。小姐，聊聊，带进来，放开我！我又不是自己不会走。过去，用不着你们扶啊，都别推我。坐下，再指给你手举。嗯。老板，夫人有难。说吧，请我过来，是有什么事儿啊？你怎么会有这个的？我儿子是公司副总，什么风吹草动都逃不过我的眼睛。如果我想。我可以让你的邮件一封都到不了上层。多谢你的提醒。看来下次我得举个牌子总公司门口呗。安朵朵，收起你的小伎俩吧。你不就是对我儿子不死心，非要引起他的注意吗？我告诉你，别白费功夫，死缠烂打了。再怎么闹也没有用啊。识相的。拿着这二十万，赶快走人，再也不要出现在我们一家人的面前。太精彩了，令人期待的环节终于到了。和秦朗分个手，还挺划算的。哼，我就知道，你这种乡下来的野丫头，眼里只有钱。不过，这点钱。肯定不够啊！你说什么？上次婚礼上那个照片，我分给大家的，你还记得吧？还满意吗？我手里还有好多你儿子精彩镜头呢，要不要考虑买断一下？嗯、你我要你们公开向我道歉，承认盗窃我的设计稿，否则你们别想息事宁人。老板，在哪？在里面。英雄救美，加油！哎呦我天！我这个人多多金，妈，哎呦这。你怎么来了？他们合伙欺负你，嗯，立刻向他道歉。啊？不是不是，否则
离开秦家。对不起。大声点，说三遍。对不起，对不起，对不起。让任何人欺负老婆，到底是谁欺负谁呀？今晚真的谢谢你了，我就先走了，拜拜。下次他们再找你麻烦，就给我打电话。嗯。秦氏集团的总裁。你不用有压力，我不会嫌贫爱富。可是你为什么要对我这么好啊？不会是有什么企图吧？整个秦家都参加了我们的婚礼，你说呢，老婆？哎哎，那是假的，假的。可是，我的清白都给你了，你要对我负责的。那你就当我是个渣女吧。和我在一起，你能得到很多很多好处。天底下没有白吃的午餐，我还要回通宵开告。我先走了。做什么呀？我们不是还有半个月才到期吗？而且说好续租了呀。抱歉，啊，安小姐，我这房子啊被人高价买走了，我最近呐、啊、缺钱，实在是拒绝不了。嗯，那也不用今天就搬走吧？人家要求你今天必须搬走，不然不给我钱啊。我也是实在没有办法。哦，你的押金啊，我一会儿退给你啊。不是，我哪有这么无情的买家呀？要不然你把联系方式给我，我去沟通一下。好像叫那个什么李薇薇，李薇薇。啊，总之啊，你今天必须搬走，啊。哎，李薇薇，秦朗，当时这个小白楼说好了是一起合租，你当时不付一分钱也就算了，而现在你为了李薇薇把这房子买了。够爽快的呀你，朵朵，我知道你忘不了我，但是你也不能一而再、再而三的伤害微微吧？我伤害她？昨天你找我妈和微微的麻烦，还泼他们一身水，你太过分了。安朵朵，我已经结婚了，你不要再纠缠我的家人，也不用再勾引我。亲爱的，不头疼。你看。你都已经把微微害得感冒了，行了，你好自为之吧，我得照顾她。哎呀，没事吧，微微？你神经病啊你微微不是要斗，我就要和他斗到底。亲爱的，我好害怕朵朵，他不肯配合我工作，还想报复我。放心，今天我一定替你讨回公道。安朵朵，有秦朗给我撑腰，你就等着被赶出公司吧。
，哇，哇，哇塞，好耀眼的办公室啊！哎，你快看，哇！早上好呀，二位。朵朵，这些都是你打扫的。当然啦，林薇设计师，看，这边是过去十一年畅销的珠宝首饰排行，还有这个你看，摩卡拿铁、美式咖啡、红茶、绿茶、珍珠奶茶，应有尽有啊。满意吗？哎呀，薇薇，你看这。朵朵都已经想通了，也给了这么充分的诚意，你就打人不计小人过。他一定是装的，怎么会呢？我这个人一向公事和私事分得很开，你知道的。怎么会因为这点小事儿公报私仇呢？行吧，那个你们两个呀，就握手言和啊。哎，这就对了。我还有事儿，你们就好好聊一聊啊。哎。行了，你把我的设计还给我，听见没有？我凭什么说是你设计？你有证据吗？你打我？什么打你啊？你有证据吗？我要告诉金老。反正我打你，我不打你，你都要说我打你，那我不如就打个动作好了。儿子，啊，今天你小叔叔来视察，你一定要好好表现。能不能从副总转正，就看他了。知道了吗？还有啊，你一定别让安朵朵出来，当心她坏了你的事儿。知道了吗？这微微和朵朵已经和解了，就不会再。秦、啊、老，喂，什么声音啊？喂，秦老。哎呦，怎么回事啊？这是。是打我。啊？不打我。不是，喂，你看我脸。哎呦，都红了都！我的脸现在还火辣辣的疼，因为，我为了给你打扫办公室，真的很早就起来了。你是这么对我？我，我这这么严重啊？嗯，是我没有。你怎么对他下手这么重啊？谁敢打我老婆？开除了，怎么回事啊？刚不是还好好的吗？哎，不是，我就是说吧，谁让你帮忙了？我还好多戏都没演呢，多管闲事。做我的老婆，什么事情都能解决。哎，男人的嘴，骗人的鬼，这件事情，我还得靠我自己。谢了。难道你不想拿回自己的设计吗？靠你一张嘴，证明不了什么。我家催婚催得很紧，只要你做我三个月的老婆，我就帮你。你的意思是假装你的老婆？嗯，倒也不是不可以。不过，如果我答应了，你打算怎么帮我呀？今天我来视察，不巧，听说了一桩纠纷。既然各位高层都在，不如大家一起来评评理。啊，李薇薇，这是你设计的吗？没错，这就是我的设计。你撒谎！口说无凭，十五分钟内，你们分别把设计稿画出来，谁能画出原稿，谁就是原作者。开始计时，这不公平！他看过我的草图，他当然知道怎么画。我不画，你不画，还怪我不敢画呀？秦老，呃，我觉得，我觉得得画。你说呢？啊啊，是，是得画，是得画啊！哎，真金不怕火炼，画。我不是已经画了吗？这就是我的草稿。你确定吗？我是设计师，我当然记得细节。那真是可惜了。这个是我新画的，往前点，给大家看清楚了。各位请看，我的这个作品呢叫《雨天的相遇》。
，所以呢，我用水滴形的珠宝代替了里面圆形的珠宝，在这里面怎么可能出现圆形的设计呢？没错，我一时眼花，这张才是我的设计稿，是这个呀，那真是不好意思了，这张手链上没有刻字，也不是。李薇薇，你看这三张。李薇薇，你竟然真的盗用别人的设计稿，你怎么能做出这种事啊？事情已经很清楚了，李薇薇，你被开除了。老板，半个小时前他就被开除了。哦，那就发集团公告，此人永不录用。散会。今天谢谢你们啊！恭喜升职，安朵朵设计师。恭喜！别忘了我们的约定，老婆。既然是要做总裁夫人，是不是应该有点经费啊？正好我最近要租房子，老公。搬到我家，不用花钱。你想得美啊！陪我参加明天的家宴，我给报酬一万。岂有此理！秦琪大庭广众之下把你开除，让我儿子的脸往哪儿搁？妈，都怪安朵朵，她这个女人满嘴谎言，最会骗人。小叔叔一定是被她利用了，她现在能报复我，说不定下一个就是秦朗啊！妈，谁敢动我宝贝儿子？妈，安朵朵报复心极重，您可要想想办法呀！明天就是秦家家宴，我找秦老夫人亲自出马，好好收拾这个小贱人。哇，这院子好气派啊！那当然，这院子可是我小叔叔，他有钱。那你说，秦家家主以后会不会是你啊？别乱说。啊、嗯。哎，等一下。这是什么？小心点儿！妈说秦老夫人最喜欢古董，特意嘱咐我准备一份礼物。这里面东西贵重着呢。我看，我看。小心点儿。哇，答应就在这儿吗？今天你会见到我妈了，好好表现，别露出马脚。是那么多人，我要是万一，啊，万一出一点差错呢？扣钱。我一定当一个绝世好儿媳，小心点儿。哎，朵朵，你不是还有话跟你小叔叔说吗？哦，对对对对，我先自己去逛一逛。哎，小叔叔。公司有一些融资的事儿，我想跟您汇报汇报。不能以后再说吗？哎，这刚好在家宴前，我跟您聊两句嘛。行吧，有话快说。哟，秦家的安保不行啊，怎么什么阿猫阿狗都能放进来？是啊，汪汪汪叫的人耳朵都疼。
介绍一下，我是你的儿媳妇，安朵朵。儿媳妇儿，他谁啊？突然蹦出来一个儿媳妇儿啊！不是，之前没听说过。坏掉，你见过他？谁是你妈？亲老夫人还没承认呢，别瞎喊。老夫人，秦七结婚的事儿您知道吗？不会都是他在胡说吧？老公，你站那么远干嘛？别害羞呀！妈，我们当然结婚了，只不过我们是闪婚，我们是。一见钟情，私定终身，特别上头，对吧，老公？是，上头。你、你们，老夫人您别生气，小叔叔就是一时糊涂，都怪这个狐狸精。琴琴，你眼里还有没有我这个妈？这么大的好事儿，竟然不告诉我！我儿媳长得真好看，那是当然了嘛。夫人，您真信他们结婚了？我不信自己的儿子，难道信你？侄媳妇，你是越来越不懂规矩了。还有，刚刚是谁说我儿媳妇是狐狸精？我秦家规矩，新婚夫妇需要向长辈下跪磕头。秦朗，秦琪不只是家主，更是你的小叔叔。他们两口子，你们跪过了吗？不是，这礼不可废。还不快跪！还不跪下！小叔叔，小婶婶，祝你们身体康泰，平安喜乐。秦太太，你今天这身礼服呀，真好看！谢谢谢谢谢谢。秦太太，我能留您一个临时包式吗？嗯，秦太太，不好意思啊，这么多年，我差点以为你要孤独终老了。还好老天有眼，你想好了吗？妈，可是他不贪我的财产，也不要我的权利，到现在都还没有接受我。用的东西，怎么连这个女孩都不会？妈，今天突然找他来，您会不会不高兴？看你们表现吧。张秘书，快给我报个班，我要学学怎么带孙子。好的，明白。今天玩的真的太爽了！做我老婆一时爽，那不如就一直做。免了，我觉得咱们还是先把工钱结一结。我还等着交房租呢。谢谢老板。李妈，请。感觉怎么样？这个房子还不错呀。嗯。你确定就五千？不会是
风水不太好吧？哪能啊！房主刚升六台，地儿不够大，正着急换大房子呢。升六个？哎，那倒也是啊。你要是觉得不喜欢，还有好多人排队呢。哎，别别别别，我坐，我坐。那个，要是能压一负二的话，我马上要给钱。妥了。来。哎，这这这，先先，好嘞！哎，钱，那一万，够了。好，那就祝您生活愉快，再见。又见面了！你神经病啊你！跟我说清楚，到底怎么回事啊？快点！身为业主，住自己的房子有什么问题？有什么问题？你搞搞清楚好不好？现在这个房子我租了，我说了算。好，以后这个家老婆说了算。向左转，你现在就给我出去，有什么意义？合同白纸黑字，写着要和业主。怎么可能？哎，这房子我不租了。违约租金不退。你，笑什么？夜来之则安之，欢迎回家。
当了设计师就是不一样啊，狗富贵，红桥旺。当然啦，姐妹。嗨，唉，你是没看到昨天李薇薇来收东西的样子，那简直是大快人心，我都后悔没拍下来。老皮他干嘛呀？不如看我办公室去。走走。哎，朱。呃，我先去忙啊。哎，你来干嘛呀，大侄子？朵朵，你真和小叔叔结婚了？长辈的事儿，你少管。有话快说，没话赶紧滚。哎，朵朵，朵、嗯、朵，我真没想到，微微会偷你的设计稿，我对不起。真稀罕呀，秦大少爷，还会说对不起呢。是，我以前被微微的温柔所蒙蔽了，所以我才。朵朵，我错了，我不该不信任你，我不该鬼迷心窍，我真诚向你道歉，对不起。对不起有什么用呀？道歉。给我打钱啊！有有有有，这个是我送你的婚房，我现在就送给你。我不奢望你能原谅我，但我一定会给你一个。神经病吧！朵朵，哎，朵朵，我会努力补偿你的，朵朵。这是我名下房产的钥匙，一共三十六套，遍布七个国家。你这是在跟我炫耀？喜欢的话，可以随便选。哎呦吧，我帮你演了一天的戏，才拿了一万块，我要是拿了这些，岂不是得赔上一辈子？我没问题。我有问题啊，钱老板，别忘了我们的约定。我呢，只能帮你三个月。朵朵，我错了，我不该鬼迷心窍，我不该不相信你，我是我对不起你，对不起你，朵朵，朵朵，我错了。是我对不起你，对不起你，朵朵，对不起，对不起，我会努力补偿你的，补偿你的。自由换人了，令秦朗被调走了。换谁了？我也不知道。啊！秦朗好，秦朗好。安朵朵设计师，你的包掉了。你怎么跑来当 CEO 了？惊喜吧，都是为了你。秦总对员工可真好啊！谢谢秦总，谢谢秦总。为了庆祝安朵朵升职设计师，今天部门聚餐，我请客。谢谢秦总，谢谢秦总。速的重申一遍啊，秦总，我们只在一起三个月，没有必要让人误会，对你对我都不好，听见没有？我考虑一下。考虑。
今天设计部聚餐，祝大家用餐愉快，开动吧！谢谢。先别谢，先敬秦总一杯。感谢秦总，感谢秦总。也祝安多多设计师顺利升职。啊哈，啊那个，感谢秦总赏识。哎，朵朵啊，您和秦总是怎么认识的？哦，我们我们就是之前呀、啊，那次还和有秦总出来主持公道，证明李薇薇盗取了我的设计稿。感谢秦总，为人公平公正，铁面无私，不肯让每一位员工受委屈。您简直就是我的再生父母。来啊，这杯，我干了啊！感谢秦总。呃，呃，秦总估计也饿了，大家吃起来吧，吃起来。好，干杯，干杯！再生父母。嗯，好吃吗？好吃。雨涵，你吃吧，爹。可是我明明是吃吗？那个，我讲两句啊。今天秦总能来，大家非常开心。所以呢，为大家表演个活儿，我炫呀，助助兴，好不好？好。打脸了，打脸，不好意思。没事吧？没事。好，这么吃。你看看多多，真是会拍马屁。刚被秦王甩了，转眼就跟了亲戚。烤肉都要喂到亲戚嘴里，不要脸！我怀疑李薇薇那事儿啊，多半就是他搞的鬼，公报私仇呗。当初秦朗对他这么好，如今一见到秦琪就变心了。李薇薇说的对。这个乡巴佬就是个势利眼、马屁精。管好你们嘴，少在这儿讲闲话。你自己有脸干，还不许别人说啊？说什么？秦秦总，搞这么久，还不进来？您还是先回去吧，别做这些让人误会的事。秦总，秦总，你可别被他骗了。他之前可是和秦副总有不正当的关系，他是想勾引你，就是。勾引我，真好，来吧，我吃饱了。朵朵，给个机会吧。看到了吗？是我在追安朵朵，努力拍她的马屁。哎，她可真难追。秦总。刚刚是误会，只要你们自动辞职，我就大人不计小人过。怎么办啊？朵朵，亲戚，你玩够了没有啊？我刚刚可是英雄救美，解气吗？我们都已经说好了，不能暴露我们。我只是说我在追你，没说我们住在一起，也没说我们是夫妻啊。好，反正都是假的。小叔叔，叔叔，别把你调去那个什么郊区分公司。毕竟你也是秦家的少爷，这太丢人了。丢人啊！你当初嫁给我就是为了这些虚名。你凶人家干嘛？难不成你心里还有安朵朵？哼，我现在没脸见安朵朵了。我真后悔，当初怎么娶了你。你说什么？我说，我真后悔，当初怎么娶了你。你一定是那个贱人，又来勾引秦朗。安朵朵，我一定不会放过你的
。那是这是什么？提前庆祝安多朵设计师的最新作品即将上市。哇、啊！谢谢大家。哎呀。要谢就谢秦总，这些都是他准备的。朵朵，祝贺你！啊，谢谢秦总，这搞什么？打开看看。我设计项链吗？这是正式生产的第一条产品，送给你当纪念。这合规矩吗？我就是规矩。嗯，不错，我的眼光真好。哇！荣昌珠宝今天上市的新品项链，跟朵朵设计的一模一样。不不，这什么？他们比我们早上市两个小时，现在到处发通告，说我们抄袭他们的设计。胡说八道！这明明就是我的设计，他们才是抄袭。王经理，马上通知媒体，删除所有相关言论。不行，如果现在删除了这些的话，不就坐实了我们做贼心虚吗？这就是我的设计，我不怕。我一定要证明我自己。呃，可可是好，你大胆去做就好，我陪你。嗯。我非要坐这个车去吗？山路危险，自己开车不如大巴车安全呀、啊。这车挺舒服的吧？就是人嘛，稍微有一点点多。不只是人多吗？再忍一忍，马上就到了。猪，别怕，别怕，不用我在哪，走着吧。不急，不急。那个来我们家山路有点多，这一路上辛苦你了。没事。就应该是在这儿的呀。你很久没回来了。我爸妈走得早，我就和奶奶相依为命。奶奶去世了之后吧，我家里就剩我自己一个人了。这些年，你一个人一定很辛苦吧？我们学校吧，有一个公益助学项目，有一个好心人一直在赞助我读书，我特别的感谢他。我希望呢。有一天我能站到他面前，自豪地跟他说：“看，我现在成为了一名真正的珠宝设计师。”他已经看到了。其实吧，我已经很幸运了。你看啊，我有朋友，有梦想，有目标，所以，我一点都不孤独。朋友，我们来这干什么？当然是来找我小的时候最好的朋友。难道你？多多，珊珊。哎，你这回来也不提前跟我说一声，是有点突然这次。这位是？这个，这位王珊珊，我发小。这个，男朋友，普通朋友，一个普通朋友。你这突然回来，是不是想我了？那倒也没有，我是来找个东西。是你从前那个宝贝画本吧？你怎么知道？当年你走前特意交给我保管，千叮咛万嘱咐让我好好收着，现在还在
，还在我家最壮的地方藏着呢。太好了，你赶紧把它给我。嗯，你要想拿回画本，你得先答应我一个条件。什么？做我女朋友？不行。走，咱们先吃饭去。我跟你说，你今天可有口福了，是吗？做的都是你最爱吃的，那我就不客气了。跟我还客气什么？走，来，朵朵，尝这个，谢谢。哎，还有这个，大肘子来了。朵朵，你得多吃一点啊。谢谢王奶奶。你最爱吃的红烧大肘子，这么油腻，对身体不好。你这朋友管得挺宽啊，珊珊，你别闹了，我真的特别着急要那画本，你赶紧给我。朵朵啊，我可是从小学一年级就开始喜欢你了，今天你必须给我一个交代。来，他和你没什么好交代。你凭什么这么说？凭我是他。老，老同事，同事。我不管你是谁，想要拿画本就得喝是你教的，谁准你教朵朵了？我都教了二十多年了，怎么了？朵朵，朵朵，不许教！朵朵，不许教！朵朵是我的，你的老同事。安朵朵是我老婆。来，去叫爸爸。小宝，过来！你瞧这孩子，真乖。你都有，有。哥，我敬你。朵朵。小宝过来，嗯，兄弟，来到这边。今天啊，算你勉强通过考验。这男人一定要有担当。是，啊，你以后要好好照顾好朵朵，行不行？行。嗯，还有，这结婚以后啊，男人要遵从难得。啊，当然，所有工资。都得上交给老婆，会的，像我这样，好吗？好，好，强哥，我我敬你。哎，朵朵啊。
出息，你怎么一下子醉成这样呀？我都知道你是可以了，马上到，我们。Chin, say the letter. Maxi. Good, kind sir. Good morning. Thank you very much for all your years of education. Good morning. This year, I was the chief instructor. 拿到了运动会的两块冠军奖牌，还考了年级第一。我一定会好好念书，考上好大学，去大城市实现梦想，绝不辜负您对我的帮助和期望。也希望有一天，我能够当面和您说一声谢谢。加油，安多多同学，等我回国。突然和秦琪回了老家，我发现他还有底牌。明天找您商量一下对策。嗯。安朵朵，就凭这点东西还想翻身，做梦。大家好，我是孤独之树的设计师安朵朵。最近有媒体说我抄袭了荣昌珠宝的新品，我必须要告诉大家，这不是真的。我可以用生命来担保，我才是孤独之树的原创设计师，荣昌珠宝才是抄袭。口说无凭，刚刚荣昌珠宝已经公布了他们的设计初稿，证明他们才是原创者。安小姐，你的设计稿呢？我的设计图稿。被人偷了，但是这款产品的灵感是源自于陪我从小一起长大的一棵树。我是希望戴上这款项链的女生，可以记得自己童年的美好，并且保持当时的那份纯真。这里是这棵树的原型照片，这是十年前我画的设计草图，这个是作为设计灵感那棵原型的照片。十年前，我曾经凭借这幅作品获得了小红花少儿创意比赛的一等奖。
，大家也可以去相关网站查取我当时的得奖信息。你撒谎，什么小红花创意少儿比赛？这个网站根本就打不开。打不开？哎，我是还真的打不开。我抢网站真的打不开。撒谎。安朵朵设计师，一幅儿童画证明不了什么。你这么着急开发布会，是不是做贼心虚啊？听说你的设计之前在公司内部就涉嫌抄袭，你是不是抄袭惯犯？你来自小山村，年纪轻轻就成了设计师，这里面是否另有内情呢？我没有，请你正面回答我的问题。我，诸位，秦氏珠宝公司是秦氏集团的重要产业，秦氏经营百年，从不会拿自己的信誉开玩笑。安朵朵设计师虽然年轻。但很有才华，他第一款设计的手链就得到了很好的市场反馈，所以我相信他。秦总，您堂堂秦氏集团总裁，为什么要如此维护一个分公司的小设计师呢？有人拍到了你和安小姐一同在别墅柜的照片。哎、真的是他们两个、哎哎。你们俩是否有着不可告人的关系啊？安小姐，你利用自己的美貌上位，难道就不觉得羞愧吗？不可告人的关系，这位记者，请你放尊重一点。安朵朵是我的太太。这这这不可能！他们什么时候？你这位记者，你没有搞清事实，仅凭几张照片就想污蔑我和我的太太，居心何在？我，我，我，我，我，我是木偶，我原本还想给你留一点面子。你是荣昌珠宝林总的外甥。既然安小姐是你的太太，那你就更不应该包庇她，还是说你根本就是在纵容她？这是十年前的报纸，上面刊登了小红花儿童创意比赛的消息，也清清楚楚刊登了安朵朵得奖的情况。这不可能。就算你们能黑得了网站，难道还能销毁所有市面上的旧报纸？回去告诉你的舅舅，好好做产品，别搞这些不入流的手段。这件事，我们秦氏会追究到底。别拍了！别拍了！别拍了！别拍了！谢文健的脸，对呀。秦总，您和安小姐是什么时候结婚的？秦总，能不能分享一些您和安小姐的故事？不好意思，没有经过我太太的同意，我不能说。各位，我之前没有公开我的婚姻，是因为朵朵不光是我的妻子，还是一个独立的个体。她是一位很有才华的设计师，我不想拖她的后腿。所以，我在这里请求各位。不要把她定位成秦琪的太太。希望有一天，你们也能称呼我为安朵朵的先生。集团总裁秦琪冲冠一怒未红颜，在发布会上公开自己离婚的消息。据闻他的爱妻是一名普通的书包。你们都住到一块了，你还瞒着我？姐妹，我错了。啊，超级甜。哼。其实我和秦琪的事，并有隐情。什么隐情啊？
。难道你要说你们是呃契约婚姻，三个月后就结束的那种啊？你当这是先婚后爱霸祖文呢？哎，有的时候啊，你相不相信？他小说其实就来自于现实。哎，橙子，深呼吸，深呼吸，快快快，呼吸！你说什么？你你。你把所有事情都给我从实找来，所有事情、所有细节一五一十全部告诉我。要要不，你要不还是先喝点儿。不不不不不，快快快快，嗯，快快。都听了两次了，他怎么还是不肯对我负责？不是老板，你有没有跟他说过你喜欢的之类的话呀？那还用说吗？都这么明显了。也许，可能，大概。女孩子需要更直接一点的指令。直接，啊？你的意思是表白？表白？嗯，果然是张秘书聪明。什么？你们在树下接吻了？你给我正常点。他就是一直冲动。秦琪这种人怎么可能会冲动？哎，你有没有想过，他当初愿意当你的新郎，是因为真的喜欢你、啊？我表妹这个事情吧，我自己也知道，但是我们生活差太远了，都不是在一个圈子里面的，我是他们理解不了我。秦琪知道你这么自信。哎，啊，我的意思是，秦琪如果了解你，他一定会爱上你的。不过你也别这么说，你要是这么说的话，我还有点不敢住在这儿。朵朵，你问问你自己，你真的对他没感觉吗？当然没有了。明早九点，玫瑰公园，不见不散。女人，李薇薇，是你偷了朵朵的设计稿，帮荣昌珠宝抄袭她的项链啊？不是我，<笑>你还想骗我？来，我已经看到你和林总的消息了，自己看吧。你看我手机。没错，是我。林总说，只要我帮他，他就能让你当 CEO。我是在帮你，帮我，你是为你自己，你帮我啊！你一而再，再而三的偷朵朵设计稿，你有没有点良心啊？你口口声声说为了我，其实就为了自己的虚荣心。李薇，我问你，如果我不是秦家子弟，没有副总的地位，你还会爱我吗？没有，说白了，你心里还是只有安朵朵。那我呢？我要算什么？可惜了，安朵朵现在是你小婶婶了。朵朵说的对，是我瞎了眼，是我瞎了眼。李薇薇，从现在开始，我们离婚，离婚。你说什么？离婚？你做梦！安朵朵，都是你的，都是你害的！我要让你永远消失！
喜欢你，成为我真正的秦太太，好吗？他非常完美。东西都准备好了吗？都准备好了。撒花瓣的无人机，营造氛围的乐队，表白专用的巨型蛋糕，还有晚上的游轮烟花 party。啊，对了，我甚至还准备了蜜月旅行套餐哦，可以直接出发。耶！老板，你该不会是紧张了吧？是我，朵朵，嗯，你在家吗？呃，我有些话想跟你说。哎，我不想听。哎，朵朵，你被抄袭的事儿其实和李薇薇有关，我想向你道歉。我不需要。朵朵，对不起，你一直都是对的，是我错了，我之前就不应该这么对你。我秦朗，我们已经分手了。你是什么想法，我一点都不在乎。我们以后也别再联系了。喂喂，朵朵，哎，糟了，时间来不及了。我现在打救护车，你别怕，我现在立刻就打。你听我跟你说，等等，等等，我，我很后悔。我，没事，去救护车，救护车。下来了，你先救我，医生来了，救救他。行，一定要救救他。妈，这边您慢点儿。秦朗，秦朗，秦朗怎么样了？哪位是病人家属？我是医生。我儿子没事，他没事，对不对？病人现在生命体征已经稳定了，但他身上多处骨折，头部受到了撞击，目前正处于深度昏迷当中，很难说什么时候能醒过来。你是说秦朗可能永远醒不过来了吗？不太确定。妈，是你，都是你，没事吧？你说，如果我当时没有挂断秦朗的电话，而是让他和我见面的话，是不是他就不会了？朵朵，这不是你的错，是意外。不，这不是意外，好好开车。你怎么变成这个样子了？你快醒来吧！你让妈妈怎么办呢？妈，秦朗突然出事，实在是蹊跷。你什么意思啊？秦朗昨天突然和我提离婚
，他说秦琪和安都都一直针对报复他，他不想连累我，所以要和我分开。你说什么？妈，秦郎可是堂堂秦家后代，可就是因为那个安多多，他在公司不仅出不了头，还被离职调走。那个女人她已经疯了。他一边吊着小叔叔，一边还来纠缠秦朗。妈，秦朗不从，他就因爱生恨，想要了他的命啊！妈，妈，你看，秦朗昨天出事之前，最后一通电话就是打给安朵朵的，是安朵朵把他叫走的。妈，你一定要为秦朗报仇啊！这个贱人，我绝对不会放过他。我不是惊吓过度瞎说，这不是个意外啊！来，先喝口水。监控坏了。什么？监控坏了？对，监控坏了。周围的监控恰好出现了故障，根本没有拍到肇事车辆。我不是还跟你说车牌号吗？查过了，是辆套牌车，车牌号查不到。这件事情果然有问题。我一定要查明真相。多多，我陪你。你自己撞到了人，还敢跟我要钱？少在这威胁我！识相的就拿着这点定金，赶紧滚！告发我，好啊！那你记住了，我叫安朵朵。不演一部双男。要不要这么大阵仗啊？保护夫人，昨天的事故摆明就是冲你来的，我不能让你有危险。不是啊，从现在开始，你必须二十四小时和我在一起。既然是冲着我来的，会不会我一个人，反而能引他上钩？朵朵。喂，朵朵啊，秦朗醒了。秦朗醒了。朵朵，朵朵，朵朵，你来了，快过来。那个，您不是说秦朗醒了吗？哦，我一说你名字，他好像真的有反应，所以我就把你叫过来，想着如果你和他说说话，看他能不能醒。快过来啊！秦朗，你再近一点。秦朗。不是我，怎么可能会是我呢？对不起，我们必须送您去警局。不是我，你们敢动他试试看。果然是你害了秦朗，安朵朵。
爱的，你现在明白了吧？是安朵朵害了你。要不是因为他，你也不可能躺在这儿；要不是因为他，我也不会被公司开除。我才是秦家的少奶奶，我才是知名设计师。论出生、学历、长相，我哪点比不上这个乡巴佬？你竟敢跟我离婚！亲爱的，我对你这么好，你却不思进取，不知好歹。我原本想吓唬的只是安朵朵，可你却非要坏了我的好事儿。我对你真的很失望。好在我早就留了后手，一开始就用安朵朵的身份证号办了手机卡，联系了司机。钱呢也是用现金，从公司地址以安朵朵的秘密寄出去的。就算他们找到了司机，也绝对查不到我身上。安朵朵这次跑不掉了，亲爱的，你这一辈子只能输我。秦老，醒了。你干什么？秦朗救我！李薇薇，果然就是你。安小姐英明啊！要不是你想出将计就计的办法，我们还不知道凶手是谁呢。老板，演的怎么样？是有点过。呃、哎，李薇薇，你是自己去自首，还是我们送你去警局？又不能你在说什么？你刚才说的话，我们已经录音了，就是你买通司机想害人。跟我们走吧！你凭什么说我卖通司机？放开我！我能救你啊！你之前和司机的通话，我全都听到了。秦朗，我才是你的妻子，难道你一点都不顾及夫妻之情了吗？薇薇，我别再一错再错了。错的不是我，是安朵朵。放开我！安朵朵，我会原谅你的。<笑>别打扰他休息。我们先走吧看起来吓人，谁让你救我的？我皮糙肉厚的，挨两刀我也死不了。倒你，你这细皮嫩肉的，万一留疤了怎么办呀？你在担心我？我只是不想欠你的。你不欠我，朵朵，能保护你一次，我真的很高兴。疼疼疼疼疼！啊，疼疼，轻一点。嗯。还疼吗？可能再吹一下就不疼了。你你可真麻烦。及设计师，不是，现在您的身份地位特殊，就普通的设计师已经不满足您的气质了。<笑>我不需要什么特殊待遇，我就想当个普通的设计师，靠自己的能力来实现梦想，而不是靠什么老板娘的身份。不是，那那你不想当首席，你,你还想当我人事部经理啊？完了，废，地位不保。<笑>
气质啊！没错，一看那朵就要成为大师级的前辈了。可阿朵朵是你们能叫的吗？马上撤回。没学，我我正准备睡呢。晚安，多多，你还要装傻到什么时候？我我装什么傻了？你明知道我喜欢你，我我喜欢你，一直都喜欢你，从结婚那一刻起，我就没有想过要和你分开。我觉得，我觉得这种事情还是慢慢来的好吧。哦，晚安。要不然这样吧，从现在开始，和我约会三次。如果三次约会，你还是对我没有感觉，我就放手。我。不是，那个试试也不是不行，嗯，但是这个得看我心情。我餐厅准备好了吗？准备好了。等等，我觉得还缺点东西。什么东西？惊喜。惊喜？啊，呃，那夫人会去吗？朵朵说过了，三次。啊。先生，想吃什么？嗯，随便吧。
帮你点吧。就是他给。好的。在正餐来之前，我还为你准备了几道精美的甜点。甜点可以啊，我喜欢。还不够甜吗？下一个，下一个。不想吃了，你快走吧。告诉那个人，安朵朵，我看你还能得意多久？什么？我被退赛了？哎，珠宝设计大赛是行业最重要的比赛，但因之前抄袭事件，让你在网上产生了一些争议。嗯。可是发布会上已经解释的很清楚了，我是受害者。啊。公司已经起诉了荣昌。但抄袭官司一天没胜诉，这事儿就没完。所以说，夫人，啊不，朵朵，这次恐怕要委屈你了。朵朵，还在加班呢。秦朗，你出院了。朵朵，这个是李薇从你那偷走的设计本，他拿去和荣昌做了交易，我帮你弄回来，也希望对你打官司有帮助。委员，那我还需要跟你说个谢谢吗？不，朵朵。这些，都是我欠你的，我欠你的，一辈子我都还不清。哎，你妈来了。还想和你说，是关于小叔叔。什么？每个人都有过去，当然，小叔叔也有。如果有一天，小叔叔让你不开心，你不要难过，你要记得，你，还有我。你快滚吧，滚。行。我走了，你要开心啊，朵朵。滚滚滚！好。朵朵，他回来了，希望你不会再次受伤。
门见。豆豆，下午有空吗？陪我去个地方。我不想去。第二次，就当转换一下心情。好吧为了慈善吗？哎，是啊。哟，不知道秦太太今天带了什么东西啊？山鸡呀、啊，到底做不了凤凰。好好喝啊！瞧他那小家子气，估计呀、啊，连一百块钱都不舍得掏出来。就是。我要是没记错的话，你。应该是秦家的人吧，这样跟家主夫人说话是不是不太好呢？虽然我家老公辈分比秦琪小，但我们可是看着他长大的。<笑>听说他以前喜欢一个女孩，跟着魔似的，非他不娶。哎呀，现在还不是跟你在一起吗？男人啊，都一样，不知道哪天就变了，还是不要。太把自己当回事儿，他喜欢谁和你有什么关系啊？既然已经说了自己是晚辈，那长辈的事儿还是少管的好。你你你你，不然你呀、啊！既然你是秦家的人，就要称呼您。哎呀，别急别急啊，咱们走吧。哎，没事。今天的慈善拍卖会即将开始。首先，感谢各位嘉宾慷慨解囊，为我们带来了许多难得一见的珍品。爱心点燃希望，一卖快开始，拍卖团，你可以看看有没有你喜欢的东西。热烈欢迎各位参与拍卖的贵宾。我们此次举办慈善拍卖会，就是要依靠现场的每一位，竞相举牌，将捐赠的物品变现，将爱的力量汇聚，帮助那些需要帮助的人们。那么，今天所有拍卖所得收入，我们都将用于资助贫困女童入学。我们今天拍卖的第一件作品是来自著名画家毕须加所的画作，起拍价一百万。哎呦，一百一百万呢、啊？值这个价了？这有这么贵啊？哎呦，瞧瞧他那小家子气，土包子。是啊，两百万。好，两百万一次，两百万两次，两百万三次，成交。接下来我们要拍卖的这件藏品，是一条蓝钻古董钻石项链，来自中世纪英国皇室，起拍价三百万。喜欢吗？你看那个设计，太老套了，我觉得有点浪费那么好的珠宝。乡下人懂什么珠宝啊
，五百万。好，五百万一次，五百万两次，五百万三次，成交。徐夫人是你老公哎，好一波秀恩爱呀、啊，真是太幸福了。都是为了慈善嘛！啊，恭喜徐夫人。接下来这件拍卖品是来自秦总的太太，我，是由秦太太亲手设计的一对耳坠，起拍价五千元。你你怎么拿我的耳坠出来拍卖呀、啊？别急，这么低啊！是啊，千万别出来拍卖，是啊，这不是几千块钱，五千块，五千块，不然小家子，这我觉得挺好看的，有点意思啊，先在路边小店里看看。一万，两万，五万，你看到没？居然卖到五万了！你的设计当然是最好的，十万。一千万，一千万，一千万，怎么可能买十万？一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万，一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交！恭喜秦总，秦总为夫人一掷千金，是不是要上来为我们说点什么这耳坠虽然小，但凝结了我夫人的心血。他从小乡村走到大城市，靠自己的努力和天赋走到了今天，很不容易。我希望能帮助那些贫困乡。你怎么都不和我商量一下啊？一千万呢？不要有压力，我本来就打算花钱做慈善，现在还帮你做宣传，是一举两得。可是。
这样不是有更多人会说我是借你上位的吗？坨坨，就算我不出手，也会有人出十倍、二十倍的价格买你的珠宝的。你只是缺乏被看见的渠道。被非议又怎样？退赛又怎样？你要相信自己的才华，你迟早会发光发亮的。你愿意相信我？在我眼里，你早就是最明亮的人了。你首先怎么有个月亮？为了纪念一个很重要的人。不会是前女友吧，朵朵，其实我……秦总，您真是大手笔啊！不过您夫人的设计确实也值一千万。谢谢您的赏识。您客气了，非常期待您夫人之后的作品，她以后一定会大放异彩的。谢谢您。说他以前喜欢一个女孩，跟着魔似的，非他不娶。你首先怎么有个月亮？为了纪念一个很重要的人。不是月亮吗？我也有啊。烦死！不孝顺。明天中午，抵御酒店，第三次约会，不见不散。朵朵，其实这些年来，你就像这一轮月亮，在我心中不曾离开。朵朵，这些年来，你就像这一轮月亮。其实这些年来，你就像这一轮月亮。朵朵，这些年来，来鲜花、烟火、无人机，还有蜜月套房，再次就位。还有这个，噔噔噔噔，噔噔噔噔，老板，钻戒就在蛋糕下面啊，这个心底啊啊，记住了。上次告白太仓促了，这次一定要给安朵朵一个完美的体验。嗯，怎么样？帅吗？帅。嗯，加油。嗯珍妮，你怎么回来？琴棋哥哥，好想你啊！对不起。
不起啊，我不应该离开你这么久的，我们再也不要分开了。心琴，他说的都是真的吗就来，他这么小说看多了呀，老娘最恨的就是劈腿了。那姓秦的就没一个好东西，那姓秦都是渣男。我再见他一次，我再见他一次，我就是狗。啊、谁呀、啊？什么？查报告显示，您没受什么伤啊，不用抱起来。我受受伤了，就是受伤了。啊！哎呀，他他怎么样了？他，哦，他伤的有点重。那他什么时候能醒啊？这就要看他的啊，他的意志了。这怎么回事啊？您走，秦总，不吃不喝，到处找您，还开车去您老家，结果出了车祸呀！秦太太。
能不能让他醒过来，就看你喽。傻呀！你不是刚和那个珍妮重逢吗？干嘛要来找我？快醒来吧，好不好？我愿意给你一次，给你一次解释的机会。你醒过来。见我一次约会呢。不行的话，我就会去找一个，找一个大帅哥谈恋爱。你休想！您这招苦肉计，管用啊！朵朵个性刚强，吃软不吃硬。我要是不出此下策，我恐怕再也见不到他了。夫人，这不是回来了吗？说明他心里有你。对了，珍妮那边怎么样？我跟他说您出差了。哎，这招果然管用。他估计这两天应该不会回来找你。这你不是一直在国外治疗？我让人封锁了有关于我所有的消息。他怎么会知道我跟朵朵的事？老板，您对他已经仁至义尽了，别再管他了。他的父母对我们家有恩，总不能让他们唯一的女儿出事。也是。哎呦，时间马上到了啊！夫人马上过来陪夜。好好演，别露馅儿。啊啊啊啊！你还是让你的珍妮来陪夜吧。和珍妮真的没有什么，我们确实从小认识，但我从来没有对她有过男女之情，更没有和她在一起过。那你昨天怎么不否认啊？你还让她抱你呢？珍妮有精神病史，不只有妄想症，还有躁郁倾向，一直在国外治疗。我昨天没有否认，是怕刺激她发病，抱她是为了阻止她伤害你。我还是不能轻易相信你。我们还是分开，各自冷静一下。朵朵，不要走。你，你手没事啊？啊？哦，医学奇迹，爱的力量，爱的力量。拉倒，你可。哎，朵朵。朵朵，奇怪，停电了。呃，钱先生，稍等啊，我去看看备用电源的情况。哎，等等。
怎么办啊，亲戚哥哥现在对我还是很冷淡。什么？亲戚哥哥不是出国了吗？他怎么受伤了？镇定小姐，这都是安朵朵设的局。她这个女人诡计多端，她一心想霸占秦琪顶替您的位置，您可不能让她得逞。那我该怎么办啊？怎么样才能让亲戚哥哥和我在一起啊？我有一个办法。他们不在国内，真可怜。我还以为只有我没父母呢。不过我比你好些，我还有奶奶。对了，奶奶要出院了，我不能再来陪你了。其实我明天就要出国了，要是以后再遇上停电怎么办呢？这个月亮和我耳朵上的一样，会替我一直陪着你的。那我以后要怎么报答你呢？不如以身相许吧。啊？电视里说，就是你要嫁给我，永远陪我玩，怎么样？拉钩上吊，一百年不许变。是我留下的。嗯，自从你走以后，我很长时间舍不得擦掉它，一直拿笔加深，加深。后来我偷偷找人做成了纹身。一直幻想我喜欢的人是他，所以做了一模一样的纹身来骗自己。那要是这么说的话，他才是替身。不，谁也代替不了你。我只喜欢你。不是那个时候那么小，哪懂什么喜欢不喜欢的呀？我可是都差点把你给忘了。可是，我从来没有忘记过你。那你？怎么都没来找过我
多多，没想到你上大学，不对，多多，恭喜你上大学，多多，恭喜你上大学。少爷，到了。不是，您刚回国就不回家，老夫人会生气的。在哪儿吗？嗯。穿的漂亮。你陪我过去。他就不是少爷，他来了，他来了。哎，这边。多多，你去哪儿？快点我。哎，多多，咱还没聊完呢。那边手机。哎呀，你怎么这么晚才来呀、啊？每次你都迟到。我我我我踢球忘时间了。接着。别生气了。我现在带你走。踢过来，踢过来，接着。嗯，走吧。走啊。老板。秦朗的婚礼你去吗？我很忙，没时间。不过我听说秦朗的新娘换人了。你什么呀？你就是没来找我，是不是？多多，你一直在我的世界里，就像这天上的月亮一样，不曾离开。那你是从什么时候开始喜欢我的呢？其实我一直……我不管，反正呢，我们小的时候拉过钩的。你得以身相许，老公。你刚才叫我什么？秦琪与珍妮无餐厅拥抱的照片流出，证明秦琪所爱另有他人。有关人士也已证实，秦琪依旧属于未婚状态。她和安朵朵利用婚姻进行炒作，目的是为了转移大众视线，掩盖秦氏集团出现的严重资金链问题。秦琪，这是真的吗？你不仅骗了大众，还骗了咱们秦家所有人。你糊涂啊！什么？什么鬼？这个事情太蠢了，真是为了炒作，资金链太过分了。各位叔伯。我确实和朵朵还没有结婚，但我绝没有炒作的企图。那你怎么解释资金紧张的问题？是啊，资金紧张的问题也是实打实的呀。就是因为老板，有道理。我倒听听亲戚怎么解释。今天早上，三家逍遥企业都出现了问题，导致集团资金无法及时流转，集团市值蒸发十五亿，情况很不妙。怎么会这么巧？秦氏要出了问题。这都是你的责任。我早说过，年轻的毛头小子
担不起秦家家主的位子。秦琪，如果你在三天之内解决不了问题，你就交出家主之位。徐夫人说得好，说的有道理、啊。就不该让小年轻当总裁。错了呀，这就得按徐夫人的方法办呢。不是，三天上哪儿找十五亿呀、啊？我来想办法。三天十五亿不是开玩笑，他可真敢说呀、啊！三天，这次情势怎么解决？肯定是玩完了。哎呀，赶紧撤！我可以帮你啊。秦吉哥哥，现在能帮你的只有我了。只要你和我结婚，我家就会帮你多管难关的。你不觉得这是最完美的解决方案吗？安小姐。你就是安小姐吧？安小姐，你们这是在干嘛呀？安小姐，安小姐，安小姐，我有个问题想问。安小姐，让人，让人，让人！安小姐，您和秦琪为什么假结婚？您能给大家解释一下吗？你知道秦氏集团现在的财务困境吗？你成为畅销设计师是刻意营销炒作吗？那你们在说什么呀？你先走，我来应付。我陪你。秦总，您跟珍妮到底什么关系？秦氏集团是否真的存在严重的资金链的问题？无可奉告。那你和你们有什么关系？啊？我承认，我欺骗了大家。整件事都出于我的私心，是我胁迫和利用了安朵朵，所以大家不要为难他，我会承担自己的过错。从今日起，辞去秦氏集团总裁之位。什么？什么？秦总，秦总，秦总，秦总为什么？秦总，秦总，秦总，你拍了？为什么秦总？你拍了啊？你拍了。你找这个地方真的挺好看的，不过，你带我来这干嘛？别忘了，我们还有第三次约会。哎，那不是秦琪吗？他们不是假结婚吗？哎，真是秦琪啊！来，过来，过来。你要不要来尝一口？啊？啊，喝！都到这个地步了，还在假装做戏呢。对对对，我就是爱做戏。快拍快拍！你就不怕被别人议论？如果为了别人的想法活着，那不是太累了吗？不如就让他们议论够好了。今天的约会怎么样？你们最近的确有进步，不过还得努力啊，秦希哥哥。解不了我，因为就算失去一切，我也会守住安朵朵。我爱她，一直爱的都是她，只有她。你撒谎！你撒谎！你撒谎
，立刻联系他的医生。是。在撒谎！你怎么能这么对？他是个病人。你撒谎！他需要的是彻底治疗，而不是我的容忍。你为什么要撒谎？有事了，没事了，你冷静一点，医生很快就到了。我要去找薇薇，你们都在骗我！你们在骗我！我要去找薇薇，你们都在骗我！薇薇在哪儿？薇薇，薇薇！妈，这又不是第一次开家族会了。今天，三日之期已到，要选新任家主。如果入选的是你呢？怎么可能呢、啊，儿子？只要有妈在，一切皆有可能。哎，妈，不是开家属会吗？怎么一个人都没有啊？李薇薇，你怎么在这儿？别演了，我全都告诉他们了，他们都知道了。老板。这是李薇薇和刘玉琴勾结外人陷害秦氏的证据。刘玉琴，你以为你和珍妮吴合作，吴氏就能帮秦朗当上秦家家主吗？妈，这说是真的吗？不可能，秦姬，你血口喷人！别演了，李薇薇，你背叛我！你要怪就怪珍妮吴，要不是那个疯女人暴露了我，我怎么可能功亏一篑？哎，小叔叔，那个我妈是一时糊涂，被李薇薇利用了，你放过她。秦朗，我这么爱你，到头来你们全是好人，就我一个人十恶不赦。我做的一切都是为了你，你却辜负我。辜负你的人是你自己。你闭嘴，安朵朵，我最恨的就是你。论家世、学历、长相，你哪里都不如我。凭什么秦朗亲戚都爱你？凭什么你锦衣玉食可以做总裁夫人，而我就要失去一切？刘玉琴、李薇薇，你们两个人的事情，就和律师说吧。哎，哎，妈，张秘书，马上报警。好，来人。哎，别过来，别过来！哎，干嘛呀？哎，你放开！哎，哎，小叔叔，你放开我妈，你抓她就好。哎，干嘛呀？哎，哎，哎，哎，小叔叔，你放过我妈吧！哎，哎，大侄子，有些路是时候该自己走了。妈。要不是你找到李薇薇，又设计了刘玉琴一把，事情也不会这么顺利解决，都是你的功劳。要是这么说的话，这个秦家家主之位，是不是应该由我来做呀？秦家家主，不也得任你拆迁？掌声送给我们今天的亚军获得者郭梅，掌声再次恭喜她，好吗？好的，那么接下来就到了最激动人心，同样也是大家期待已久的时刻。我宣布，本届珠宝设计大赛冠军作品是《手心之月》，设计者安朵朵。安朵朵设计师，能否跟我们大家分享一下这款作品的创作灵感？从前有一个小男孩，怕黑，怕孤独，害怕打针，但是总装作什么都不害怕的样子。后来呢，他爱上了一个像月亮一样的女孩。
，但是却一直把这份心意藏在自己的手心里。有一天呢，奇迹发生，他们再次相遇了。我想对那个小男孩说：月亮会一直陪在你身边，照亮你的每一个黑夜。以及，亲戚，以身相许吧。